，若是可以，真想与你多待一会。”楚风看着王强说道：“兄弟，来来来，来日方长，好好修炼，咱们兄弟两个，在在在在这武者之巅会合。”王强说道：“武者之巅定有你我，不过会合就不必了，因为太久了，还是并肩前行吧。”楚风说道：“好。”王强笑了笑，保重。楚风冲所有人抱了抱拳，随后便转过身去，踏入了那结界门之中。而王强等人。则是目送楚风。当楚风消失在结界门之后，不舍的气息则是弥漫开来。但正因对楚风的不舍，所以并没人注意到是血魔尊的目光闪过的那一抹怪异。踏入结界门之后，楚风并没有立刻回到大千上界，而是进入了一个结界隧道之中。结界隧道内，楚风忍不住去思考，关于是血魔尊这个从远古时期而存活下来的怪物，依旧让楚风不安。但同时，楚风又忍不住去想，是血魔尊对他所说过的话，是谁封印了邪神剑？是谁做出了帮助自己的事？还有是血魔尊所说的自己身上的阵法，又是怎么回事？楚风想要得到问题的答案，必须仔细回想他所经历的事情。难道是父亲？忽然，楚风想到了一可能。当初还在百炼凡界的时候，楚风运用邪神剑，导致自己险些被邪神剑吞噬。当楚风醒来的时候，自己不仅伤愈，邪神剑便从此没了声音。若非要说邪神剑是被封印了，那么在楚风昏迷的期间，应该便是唯有的可能。尽管楚风处于昏迷状态，但他恍恍惚惚间却看到了自己的父亲。本来，楚风以为自己是在做梦，因为那个画面实在是太不真实。更像是一个梦境，但此时楚风不得不去怀疑，那到底是梦境还是真实发生的？毕竟愿意帮助他，又有能力帮助他封印邪神剑的这个人，他的父亲都符合。说好了让我历练，结果还是在暗中帮助我吗？尽管还无法确定，但楚风的嘴角还是不由得扬起了一抹暖暖的笑容。此时他打心底就已经默认，就是他父亲帮助他封印的邪神剑。至于那是血魔尊所说的自己身上的阵法，楚风便不知道到底是怎么回事了。后来楚风也问过是血魔尊，可是血魔尊却说，既然对方不想你知道，他便也不说了。所以楚风只能猜测，所谓的阵法应该也是与自己的父亲有关，只不过具体是怎样的阵法，楚风却不得而知。结界隧道再长，也终归有个尽头。当楚风回到大千上界之后，发现不仅仅楚氏天族族长和楚轩阵法在，黎若初、孔田慧、夏雨儿，许多人都在等待着自己。看到楚风归来，那担心楚风的众人顿时喜笑颜开。不可避免的，他们也询问了楚风去了哪里这件事。楚风只是说。自己落入了结界隧道之中，而从结界隧道出来之后，便出现在了这里。楚风没有说实话，其实是为他们好，但同时也是想摆脱不必要的麻烦。倘若楚风说他和是血魔族的人进入了一个独立的空间，在那里面见到了是血魔尊，还帮助了是血魔尊，定然会有许多人来不停的询问，甚至可能会有人对自己和楚氏天族的族人出手，那可就真是给自己招惹到心好烦了。而从众人口中，楚风也是得知虚空神术消失之事。其实对于这件事，楚风倒没有太多惊讶，毕竟他已是知道。那参天大树不过是假象，真正的虚空神术是那个小女孩，而那小女孩如今就在自己的体内。短暂的闲聊之后，楚风并没有回到楚氏天族，毕竟他答应了孔田慧要跟他去神体王城一趟。本来楚氏天族族长还想同随，但孔田慧却强烈反对，说什么非要和楚风来一个二人世界。但其实楚氏天族族长以及大家都明白，神体王城是什么地方，那可不是任何人都能去的地方。尽管如今的楚氏天族族长在楚风那修炼至宝的帮助下已是尊者巅峰，可尊者巅峰。在其他势力眼中，也许是很强的存在，但神体王城未必放在眼中。毕竟在那等势力之中，尊者巅峰的高手实在太多了。再加上神体王城本来就是隐士状态，除了祖武龙城和妖族圣城外，很少和其他势力打交道。这么多年以来，都是谁的面子也不给。所以，哪怕孔天慧欢迎楚氏天族族长，神体王城未必欢迎。但楚风则不一样，他毕竟是楚轩辕之子，又是与灵狐鸿飞战平的天才，他身上的很多光环是能够得到神体王城认可的，否则。孔田慧也不可能来挑战楚风，于是楚风便与孔田慧两个人踏上了旅程。但当楚风和孔田慧离开大千上界后，他们所到达的地方却并非神体王城所在的世界，而是九龙上界。这可是蛋台天族所主宰的世界。楚风兄弟，你真的要去蛋台天族吗？你之前在虚空神术内杀了蛋台天族的族人，你现在又主动送上门去，这不是找挑衅人家吗？我虽然是神体王城的人，可你要是这样做的话，那我也是保不住你啊！孔田慧对楚风说道：“你也觉得我现在这样做很危险，对吗？”楚风问道：“废话，这是我觉得吗？”这是每个人都能看得出来的事情，好吧？孔田会说道。那你敢不敢跟我赌一下？楚风问道。赌什么？孔田会问道。就赌蛋台天族会不会为难我？楚风说完此话，便纵身而起，向蛋台天族所在的方向飞掠而去。那赌注呢？孔田会追着问道。赌注日后再说吧。楚风笑了笑。楚风之所以非要来蛋台天族，那是因为他担心白璃落，所以他要来看看白璃落的情况。到达蛋台天族之后，蛋台天族不仅没有为难楚风，反而热情款待，这让孔田会极为不解。起初，孔田会还觉得。蛋台天族是假装客套，带着楚风进去之后，就一定会对付楚风。可是后来他发现他错了，蛋台天族从头到尾都是热情款待，根本就没有要为难楚风的意思。不仅没有为难，蛋台天族族长还亲自接待楚风，因虚空神术内蛋台天族族人所做的事情而向楚风道歉。自然而然的，楚风也是顺利见到了那
但却仍和白璃落取得了沟通，而从中楚风也得到了一个好消息：白璃落正在尝试与黑毛幽灵进行融合。若是能够成功，白璃落便不仅仅是恢复自由那么简单，还有可能得到黑毛幽灵的力量。得知这件事之后，楚风那悬着的心也是放在了肚子里。毕竟对于白璃落的力量，楚风是清楚的。若是别人想要融合炼化那黑毛幽灵，也许很难，但白璃落机会却是很大。毕竟白璃落本身就是一个很强大的存在。本来，但台天族还想留楚风多留几日，毕竟抛开楚风不谈。这孔田会也是绝对的贵客，但楚风的目的就是想要看看白璃落的情况。发现白璃落无碍之后，自然不会久留，所以很快二人便再度上路。这一次，楚风是真的要随孔田焕儿去，要去会一会神体王城、妖族圣城以及祖武龙城的天才们。我擦，不敢相信，我们居然真的就这样走出来了！他们居然真的没有对付你啊！楚风兄弟，你是怎么知道他们不会难为你的？当发现他们竟真的安全的，从蛋台天族中走出来后，孔田会终于忍不住了。尽管还在九龙上界的地面上，但孔田会却已经确定他们是真的安全了。对于孔田会的问题，楚风则是淡淡一笑，很简单，就一句话：他们理亏。啥？就因为这个？孔田会问道。就是因为这个？楚风说道。可是他们这种家族，不是向来横行霸道的吗？他们怎么可能因为理亏就放过你？这根本就不是他们的行事风格吧？楚风兄弟，你干嘛呢？怎么不理我了？孔田会本来说的正起劲，可却忽然发现楚风不仅不理他，并且此时楚风的目光还在向其他地方看，并且他的目光还在移动着。就像是发现了什么一样，但是孔田会跟着楚风的模样一动，却明明什么都没有发现。楚风兄弟，你看什么呢？孔田会问道。先别说话。楚风这句话的时候，目光已是有所变化。楚风已经开启了天眼，本来楚风还不能确定，但是天眼开启之后，楚风却能够清楚的看见一股力量正在向远处游动。那并不是某种生物，更像是一种异象，某种特殊存在体内所引起的异象。真是想不到，在蛋台天族的领地外，竟然潜藏着如此好东西。楚风目露喜色，随后对孔田会道：“跟着我。”话罢，楚风便追随着那隐藏的异象。孔田会虽然不解，可看楚风如此认真，却也不敢怠慢，紧随其后的跟了过去。雨莎姑娘，你的运气来了。与此同时，楚风被那界灵空间内的雨莎开口。雨莎，这个因为血迹而成为楚风界灵的女子，是一个沉默寡言的丫头。这段时间以来，楚风经历的一切，她其实都是历历在目。可以说，她也是在以另外一个方式和楚风患难与共。可哪怕面对死亡，她却也没有说出半句话。楚风没有与她交谈，她便没有与楚风交谈。干嘛？雨莎的声音响起，很好听，却很冷漠。我发现了异象，跟着那异象走。应该可以找到好东西。我若没有判断错，那应该是天地奇物，也是修炼至宝。不过这修炼至宝对我没有用，但是对你却有用。楚风说道：“是界灵才能修炼的天地奇物，居然在你们的世界还有这种东西。听闻竟是自己可以用来修炼的东西。”雨莎也是表现出了兴趣。这样的天地奇物可是很少见的。刚才还不能确定，但越是靠近便越有自信。这应该就是对界灵有用的天地奇物。我这天眼不会骗我，之前与那灵狐鸿飞多亏了你，我才能与他战成平手。你可谓帮了我一个大忙，我也欠了你一份恩情。所以今日我要将这份恩情还了。”楚风说道。“我说了，我们互相帮助，恩情什么的就不要提了。”雨莎说道。“哈哈，好。”楚风淡淡的笑了笑。“楚风兄弟，你到底在追什么？我怎么什么都看不见啊？”孔天会终于还忍不住自己的好奇心，于是开口了。他是不是没有自己观察？只是他真的是什么都看不见。毕竟他没有楚风的界灵之术，便没有楚风的感应力，更是没有楚风的天眼。而楚风也没有隐瞒，将他先前告诉雨莎的事情全部都告诉了孔天会。我擦，楚风兄弟，你真是厉害啊！居然能够寻找到如此隐晦的天地奇物。楚风兄弟，你此次不远亿万里，就是为了帮我装个逼。这份恩情，我孔田会铭记于心啊！你放心，既然你对这天地奇物有兴趣，我孔田会就算上刀山下火海，也会帮你带到它。孔田会信誓旦旦的保证道。好，楚风点了点头，但心里却明白，想带到这个东西，蛮力似乎不行，还要靠他的结界之术。而很快，楚风和孔田会便钻入了地底深处，穿过层层土壤，不断下潜。终于，他们进入了一个极为辽阔的岩洞之中。不，确切的来说，这已经不能说是一个岩洞了，这里实在太大。完全可以用地底世界来形容，并且在没有进入这里之前，孔田会什么都感受不到。但是当他们进入这里之后，连孔田会都能感受到浓郁的气息，那的确是天地奇物的气息。我擦，楚风兄弟，你真是厉害啊！居然能够寻找到如此隐晦的天地奇物。孔田会感叹道。而听得此话之后，楚风则是一愣，随后看向孔田会：“你这句话刚刚是不说过了？”“呀，对啊，说过了。”孔田会点了点头，随后笑嘻嘻的说道：“先前我是假装惊讶，拍拍马屁，但我没有想到你真的发现了天地奇物。”所以现在是真的惊讶，发自内心的佩服。靠！楚风给了孔田会一个大大的白眼。楚风兄弟，我好兴奋啊！居然这么幸运的就发现了天地奇物，并且这气息，这天地奇物似乎还很不简单啊！最重要的是，在蛋台天族领地之外发现的，这简直就是虎口夺食，真是太刺激了。对了，楚风兄弟，该怎么走啊？这里也未免太大了吧？孔田会连连问道。你安静一点，免得打草惊蛇。至于怎么走，跟着我走便是了。楚风说道。好，都听你安排。你现在就是我的老大，我就是你的小弟，我全都听你的。听你的指挥，听你的号令，孔田会笑嘻嘻的说道。他全然没有面对未知存在的
便布置了一道隐藏结界，将孔田会和自己覆盖其中。随后，楚风便以天眼观察，很快便锁定了那天地奇物所在的方向。起初，这地底世界还算正常，可是随着楚风的深入，这里变得不再正常。原本漆黑的地底世界开始散发出幽幽绿光，甚至还能够听到类似心脏跳动的声音。他们越是深入，那声音越强，甚至楚风等人的心跳竟也是不由自主的跟随跳动起来。这种情况下，原本兴奋的孔田会也是面容变化，原本眉开眼笑的他，不仅不仅变得极其严肃，眼中还闪烁出恐惧的目光。楚风兄弟，这里太瘆人了，我有点害怕。孔田会躲在了楚风身后，瞧你这点出息，放心，有我在，不要怕。界灵师是干嘛的？你忘记了吗？界灵师专治这些邪祟之物。楚风说道。楚风兄弟，那我可就靠你了，我还没活够呢，我还是处男呢。孔田会说道。就你，还楚男？楚风一脸不信，我今天还是处男。孔田会说道。擦，你给我滚！楚风真想在孔田会的脸上狠狠打上几拳，这个家伙实在是太不要脸了。楚风二人继续前行，在这地底世界内出现了一个岩洞，那诡异的绿光正是从那岩洞之中传来的。楚风二人顺着这岩洞前行，岩洞竟然越来越宽阔，很快便走到了尽头。那尽头处似是一个悬崖，我的妈呀，那是什么？可就在这时，孔田会发出了一声尖叫，因为在岩洞的尽头处出现了一个身影，那是一个背影，一个女子的背影。她身穿一袭红色长裙，留着一头长长的黑发，她背对着楚风二人。又在幽幽绿光的照耀下，显得极其诡异，的确是有些害人。不仅仅是王强吓了一跳，看到这女子的时候，楚风也是心中一紧。楚风一路追随那天地奇物的气息而来，但这途中却根本没有感受到眼前女子的气息。尽管天地奇物的气息就在附近，但楚风却能够确定眼前的这名女子并不是那天地奇物，所以楚风对于眼前这名女子也是充满了警戒。我的乖乖，现在的天地奇物都这么吓人了吗？竟然是女鬼的样子，太可怕了，太可怕了！孔田会吓得瑟瑟发抖。忽然。一阵诡异的叫声自四面八方传来，那原本背对着楚风二人的女子也是望向他的右边。此时，女子的侧脸也是浮现在了楚风二人眼前。尽管只是侧脸，但就连楚风的目光也是有所变化。明亮的眼眸，长长的睫毛，高挺的鼻梁，完美的红唇，美！这个女子当真是极美。而她的眉心处还有一个红色的印记，更是让她看上去格外的与众不同。原来不是女鬼，而是美女。看到女子的面容之后，孔田会大嘴一张。哈喇子都快流了出来，他竟然一个箭步踏出，向那女子跑了过去。而当孔田会穿透楚风布置的结界之后，那女子便立刻察觉到了孔田会，看向了孔田会的同时，发出了一声怒喝，退下。可是紧接着，那女子竟然身形一纵，拔空而起，紧随其后，那刺耳的咆哮响彻开来，一个庞然大物自岩洞下方的悬崖猛然出现，那是一只类似金鱼一般的物体，它浑身透明，散发碧绿色的幽光，但此刻却是张开了大嘴，咬向了那名女子。女子反应很快，身形一闪，便掠向了远方。然后那怪物并没有就此善罢甘休，磅礴的吸力释放而出，但那女子并没有受着怪物的吸力影响，身形继续倒退，根本没有向怪物靠近分毫。尽管那女子没有被吸过去，但是站在身旁的孔田会却是被吸了进去。糟糕，一切发生的太快。当楚风反应过来的时候，孔田会已是被吸入了那怪物的腹中。在将孔田会吸入腹中之后，怪物便身躯一转，返回了悬崖之中。见此情形，楚风赶忙去追，可是奈何怪物速度实在太快，楚风竟然追赶不上，楚风只能尾随气息继续追赶。最终来到了一片大海之前，浪声滔天，无边无际。这片位于地底世界的大海很是诡异，因为那不是寻常的海水，那是毒水，是由毒液汇集而成的大海。这下可糟了，孔田会该不会就这样被吃了吧？楚风眉头紧皱，脸上有着无法掩饰的担忧之色。那是你朋友。可就在此时，那女子的声音忽然响起，回头观望，那穿着红裙的绝色美女就站在楚风的身后，无声无息。楚风竟然没有丝毫的察觉，你看得见我？楚风很惊讶，毕竟此时楚风的周围仍旧覆盖着那隐藏自己的结界之力，但那女子的目光却只是楚风，多半是可以看得到楚风。女子没有回答楚风这个问题，而是直接说道：“你想救他吗？”想。楚风点了点头。与此同时，大袖一挥，那缠绕在周身的隐藏阵法便就此消散。此时楚风已经确定，那女子能够看得见他，而既然对方能够看得见他，这隐藏阵法便没有必要了。若想救他，与我合作。”女子说道。“好，怎么合作？”楚风问道。“我将他引出，你用阵法控住他。既然是圣袍界灵师。”这难不住你吧？女子问道。抓到他怎么分？楚风问道。一人一半。女子说道。成交。楚风说道。那你不震吧？女子说完此话，便盘膝而坐，闭上了双眼，似是在修炼。但楚风却感受不到女子身上的气息，也是看不透她的修为。楚风断定，这女子身上定然有着隐藏气息的至宝，并且是很厉害的那种隐藏至宝，否则不会连楚风这种圣袍界灵师都看不透她的修为。当然，其实还有另外一种可能，就是这个名女子，别看外貌年轻，但也有可能是一个实力极强。修炼多年的存在，但楚风却并没有去思考这些东西，而是开始立刻布置能够困住那天地奇物，并且将其炼化的阵法。根据楚风的推断，那天地奇物抓走了孔田会，孔田会应该不会立刻死，但必须尽快找到那妖物，否则孔田会还是会有生命危险。可那天地奇物非同小可，哪怕楚风已全力布阵，但
。楚风点了点头，在这里等我，我去将他引出来。”女子说道。引出来，楚风有些惊讶，然而女子却没有理会，而是直接向那由毒液汇集而成的大海走去。喂，见此情形，楚风本来还想提醒他，那海水非常的危险，可却看到。女子掌心自乾坤带划过后，一张符纸出现在了他的手中。楚风看得出来，这符纸应该是一张守护符，并且是很厉害的守护符。果不其然，女子手捏符纸，符纸便化作红色的气焰，红色的气焰四散开来，化作屏障，将女子缠绕于其中。紧接着，女子便跳入了海水中。丫头，那天地奇物有些厉害，等一下，可能需要你帮忙。楚风对雨莎说道。好，雨莎回道。紧接着，楚风便严阵以待，等待着那女子将天地奇物印出来，好运用阵法对其发动致命攻势。可没过多久。那原本平静的海绵便开始滔天巨浪，浪潮越来越凶，宛如万千妖物在海中跃跃欲试。猛然间，一道巨浪冲天而起，那天地奇物便再度出现。因为那天地奇物乃是透明的，所以楚风看得到，孔田慧还在那天地奇物的腹中，呼吸还在，身体也完整。孔田慧虽然处于昏迷，但并无大碍。这女子，但很快，楚风又发现那名红衣女子居然在那怪物的身后。而那天地奇物所化的怪物，不仅发出阵阵低吼，那眼中更是涌现出了惊慌与恐惧。他是在逃，因为他所恐惧的。乃是那名红衣女子，虽然不知道那名女子是如何做到的，但眼下那天地奇物的确是在落荒而逃。那名女子哪里是把天地奇物引来，这分明是在把天地奇物强行赶过来。此时楚风忍不住去想，这名女子到底是何境界，竟有着如此本事？丫头，似乎不用你帮忙了。楚风对雨莎说道。也好，雨莎应道，哀嚎连连。在女子的催赶之下，那天地奇物已是落入了楚风所布的大阵之中。入阵之后，这天地奇物便开始发出惨叫，因为这座阵法是专门针对他的，可以将其炼化。这天地奇物。开始奋力挣扎，甚至快要逃出大阵，这也是为何楚风之前说需要雨莎帮忙的原因。但是现在却不需要了，因为有那名女子在。那女子一掌轰下，那已经逃出一半的天地奇物便被硬生生的给打回了阵法之内。在此之后，那天地奇物更是没有机会逃出阵法，刚刚逃出一点，便会被那女子的力量给打压回去。如此之下，那天地奇物的身体开始被炼化、分解，化作气焰于那大阵之内。最终，那巨大的天地奇物便被楚风的阵法彻底炼化，只剩下一团气焰。盘踞于大阵之中，那女子什么话都没有说，而是取出一个红色的葫芦，开始收取那些气焰。老实说，此时楚风也是有些担心的，毕竟女子实力深不可测，楚风不是他的对手。倘若他真的将所有天地奇物所化的气焰取走，楚风也没有办法。可谁曾想，那女子竟然真的只在收取了一半后便收手，并且转身向外行去，就这么走了。好歹相识一场啊！楚风问道。楚风对这名女子是真的有些好奇，他好奇的是这名女子的实力以及这名女子的神秘。这名女子。能够发现这天地奇物，能够看穿楚风的结界之术，但是他显然又不是一位圣袍界灵师，否则他根本就不需要和楚风合作，大可以自己炼制阵法，然后将那天地奇物抓入阵法之内炼化。可他不是圣袍界灵师，却能看透楚风的结界阵法，能够追寻到这天地奇物，这说明他的本事当真是有点意思。只是奈何那女子实在太过冷漠，他根本就没有理会楚风，哪怕楚风开口询问，他也没有回答，就那样消失在了楚风的视线之中。这还真是一个奇女子。楚风低声说道，随后便看了看那昏迷的孔田慧。发现孔田慧并无大碍后，楚风便张开了界灵大门，将那剩下的一半气焰送入了界灵大门之内。接下来我要开始修炼，在我苏醒之前，不要打扰我。雨莎的声音响起。好，楚风应道。随后，楚风能够看到雨莎如女王大人一般坐在界灵空间之内，开始炼化那气焰。楚风能够看到界灵空间内的所有景象，也能够看到女王大人看着那仍在闭目修炼的女王大人。楚风的心中有一点点不是滋味。女王大人闭关修炼已是有些时日了。楚风从九州大陆小小的青州走出，游离九州大陆，进入东方海域，五之圣土。白练凡界，大千上界，一直都是女王大人陪伴左右。这么多年来，早就成为了无法割舍的习惯。尽管如今女王大人还在他的界灵空间之内，但无法与之交谈，无法见证楚风的经历。楚风何止是不习惯，而是心酸。倘若女王大人醒着的话，楚风刚刚所炼化的天地奇物也不会给雨莎，定然是要给女王大人的。毕竟若说欠，在楚风看来，可能他最亏欠的便是女王大人了。我的蛋蛋，你要何时才能苏醒啊？就那么一块石头，真的有这么大的能量？需要你修炼这么久吗？以楚风的观察力，看着女王大人那气色红润的样子，当然知道女王大人并没有事情。女王大人就只是在修炼而已。但楚风仍是控制不住自己，他会胡思乱想，不由自主的夺取丹心，生怕女王大人遭遇了什么不测。但他偏偏又不敢打扰女王大人，害怕影响女王大人的修炼，所以他只能等待，等待女王大人醒来。希望我的蛋蛋快点醒来，没有你的日子还真是难熬、哦。楚风感叹一声后，便看向了孔天慧。随后，楚风俯下身来，将手放在了那孔天慧的身上，气息涌入，孔天慧的身体微微抽动了一下。刷，紧接着，那孔田慧便跟诈尸一样坐了起来。我的妈呀，我是死了吗？好像不对，楚风，我没死吗？孔田慧坐起身来，慌得不行，简直都快要哭出来了。直到看到楚风后，才有点反应过来。你当然没死，那个怪物已经被我炼化了。楚风说道。我的妈呀，多亏了你啊，楚风兄弟，被那个怪物吞掉的时候，我还以为自
，你别咒人家了，人家好好的呢。”楚风说道。“哇，没死吗？那他人呢？”孔田会问道。“走了。”楚风说道。“走了，去哪了？他与你说话了吗？他叫什么啊？”楚风兄弟，告诉我呀、啊。孔田会接连问道。看来他对那个女子非常的感兴趣。然而楚风却什么都不能告诉孔田会，因为他对那个女子也是毫不了解，甚至连话也只是说过几句罢了。随后，楚风便与孔田会便继续赶路，但是他们并没有前往神体王城，而是前往了一个名为神兵庄园的地方。楚风兄弟。有件事我需要告诉你，那神兵庄园是我们小辈聚会的地方，但却不仅有我神体王城、妖族圣城和祖武龙城的小辈。尽管我们三城乃是退隐状态，可这祖武星域毕竟是星域主界的地盘，所以我们也会象征性的邀请星域主界的小辈参加。因此，你此次也会见到无名元志和无名熊魔。孔田会一脸得意的说道。可楚风却是问道：无名元志和无名熊魔是谁？我靠，你不会连他们两个都不认识吧？孔田会张着大嘴看向楚风，介绍一下吧。楚风笑着说道：楚风兄弟，你可真是人才啊，居然连他们两个都不知道。罢了罢了，我就与你介绍一下吧。这无名元志和无名熊魔乃是星域主界最强的天才，他们两个的实力可是不弱于灵狐鸿飞的。只是因为比较低调，不对，并不是低调，而是太过高傲。高傲的他们很少在大众面前露面，也因为合则一点，所以他们的名气不如灵狐鸿飞那么大。但在祖武星域也是非常出名的，毕竟他们是星域主界当今的最强天才吗？其实不仅仅是他们两个，我那个妹妹孔慈，还有妖族圣城的仙陨妹妹，以及祖武龙城的龙宁妹妹，他们的实力。也都是不弱于灵狐鸿飞的，他们只是不屑于参加祖武实心的评选罢了。否则，那祖武实心的第一，可未必能让那灵狐鸿飞霸占那么多年。孔田会说道：“这么说来，你们此次的聚会，岂不是除了灵狐鸿飞外，汇集了当今祖武星域最强的小辈？”楚风问道：“差不多吧。不过楚风兄弟，等一下到了，你先不要露面，先容我吹嘘一番。待得我需要你出现的时候，你再出现，咱们两个就不用现场对决了。你只要承认你败给过我就行了，行吗？”楚风兄弟说完此话，孔田会的眼中又闪烁起了星星般的目光，就好像楚风若不答应他。他立马就能哭出来一样。行行行，我都答应你还不行吗？你可别用你那恶心的眼神看着我了。”楚风一脸嫌弃的说道。“哈哈，好好好，只要你答应我，你说什么我都听什么。”楚风兄弟，你可真是一个好人啊！哈哈，我这次就要那孔飞扬丢尽脸面，孔田会变得格外的高兴。我陪你作假，欺骗人家，其实你是胜之不武，所以你还是收敛一点，不要太过分的。”好，楚风说道。“行，依你。”孔田会笑嘻嘻的说道。而在经过一番赶路之后，楚风和孔田会也是来到了那个神秘的神兵庄园。说是一个庄园，可此地之大。简直就是一个国度，山川江河应有尽有，而至于宫殿，更是数不胜数。别看神兵庄园如此之大，但却是私家重地，除了三城和星域主界的人外，都不得擅入。并且这神兵庄园看似无人把守，实际上却有至尊巅峰的强者坐镇，外人莫说闯入，只要是靠近，那都是惹了大祸。不过有孔田会在此，楚风等人却是很轻松的，便进入了神兵庄园。进入神兵庄园之后，孔田会便轻车熟路的前往到了其中一座花园之中，而楚风虽然也是紧跟着，却并没有露面，而是用隐藏阵法将自己隐藏了起来，所以。楚风就在孔田会的身后，自然而然的，楚风也可以看到花园中的情况。花园内聚集着三城的不少天才，从他们那不同的穿着打扮上，以及他们腰间的令牌上，楚风可以分别的他们的身份。不过，楚风却觉得那里面应该没有孔田会所说的三城之花，也就是孔慈、仙云、龙宁三个女子，也没有星域主界的天才，想必是还没有到吧。但是看着孔田会兴奋的冲到了花园内的样子，楚风便知道那个王强的死对头孔飞扬一定在其中。哎呦喂，这不是孔田会吗？我还以为你不敢出现了呢。看到孔田会，一名瘦瘦高高的男子便投来了冷嘲热讽的目光，而他这一开口，周围的一些人便也是立刻发出了哄笑。哎呦喂，这不是孔飞扬吗？请问，我孔田会为什么就不敢出现了呢？孔田会反问道。果然，那位见到孔田会出现后，便立刻嘲讽孔田会的人，便是孔田会的那个死对头孔飞扬。你不是去挑战楚风了吗？按照时间来算，你应该早就回到王城之内，与我们一同来到这神兵山庄。可你迟迟没有出现，还不是因为你挑战失败，不敢出现了？孔飞扬一脸讽刺的说道。而孔飞扬此话一出，其周围的人。也是频频点头，表示赞同孔飞扬的言论。挑战失败是谁告诉你？我一定会失败的。孔田会反问道。就凭你这点本事，能够胜得过那楚风？孔飞扬反讽道。那倘若我若是胜了呢？我若是胜了，你可会兑现承诺？孔田会问道。当然可以兑现承诺。我孔飞扬说话算话。孔飞扬说道。真是抱歉，我真的胜了。孔田会说道。可是听了此话后，孔飞扬却是忽然大笑起来。他笑得非常疯狂，疯狂中透露着讽刺。笑了好一阵之后，孔飞扬才对孔田会道：“孔田会，你何必呢？为了面子，连脸都不要了，对吗？”孔飞扬，你何以断定我就无法胜过楚风？孔田会问道。我孔飞扬就是可以断定你无法胜过楚风，这也是为何我敢与你打那个赌。孔飞扬用手指着孔田会的脸，态度非常嚣张，强势且咄咄逼人，都是兄弟，让你去死也不好。这样吧，我若是能证明我胜过楚风，你也不用去死，你就当众向我道歉。从今以后，看见我孔田会，就给我施以拜见兄长之礼。可敢？孔田会说道。有何不敢？但你若无法证明你胜过楚
，你们可都听到了。这孔飞扬可是当着你们的面和我又重新定下了赌约的。”孔田辉说道：“我孔飞扬说话算话，你孔田会呢？”孔飞扬问道：“我孔田会，自然也是说话算话。”孔田会说道：“那好，跪下吧。”孔飞扬说话间，竟然直接脱掉了一只靴子，将那露出来的脚递到了孔田会的面前。做出这个举动后，不仅仅是孔田会吃惊，旁人也都是有些吃惊。人们都不解，但最不解的仍是孔田会。他不解的是，孔飞扬到底如何？就如此自信，觉得他一定能赢。四是明白众人的不解，那孔飞扬则是忽然开口，不瞒诸位说，我曾派人暗中监视了这孔田会，所以我知道这孔田会当日是真的前往了楚氏天族去挑战那个楚风，而他去的不是时候。真是不巧，各方势力都因为楚风夺得祖武世星第一，而派出代表前去楚氏天族道贺，所以孔田会对楚风的挑战，各方势力的人马都看到了。孔田会使用阴谋手段克制楚风的结界之术，却不曾想楚风的修为已经达到了一品尊者，并且楚风还可以释放出雷霆铠甲的力量。孔飞扬说道：“雷霆铠甲。”听得此话，众人也是目光变化。那楚风不愧为楚轩辕之子，也不愧为能与灵狐鸿飞战成平手之人，他的天赋的确很强。孔田会根本不敌，眼见大事不妙，孔田会当众认输，丢尽了我神体王城的人。孔飞扬高声说道：“什么？不仅使用卑鄙手段，并且还当众认输？”而听得此话。众人则是议论纷纷，并且开始对孔田会指指点点。诸位，当时的一幕，许多人都见到了，无需打探，要不了多久，这件事就会传扬开来，大家到时候自然知道答案。孔飞扬继续说道：“孔田会，你可真是丢尽了我神体王城的人，何止是是神体王城，简直是三成所不持。此时，不仅神体王城大人斥责孔田会，就连妖族圣城和祖武龙城的人也开始谴责孔田会。而面对众人那如暴风雨一般的谴责，孔田会的脸色也很不好看。他没有想到，孔飞扬竟然派人暗中监视他。最重要的是。”此时，神体王城的众位小辈已经不只是对孔田会指指点点，而是开口羞辱，甚至是咒骂。那些小辈之中，除了孔飞扬，其实大部分人的修为都不如孔田会，但他们此时却敢这样攻击孔田会。楚风看得出来，这些人应该平日里与孔田会的关系就不太好，他们早就是敌对状态，否则也不可能这样对待孔田会。楚风还看得出来，此时的孔田会应该也是挺难受的。毕竟，抛开事情的事实不谈，只是听到孔飞扬的一面之词，自己的这些家人、这些兄弟姐妹就都站到了孔飞扬那边，与孔飞扬一起嘲讽自己。换作是谁，心里都不会好受。<笑>忽然，孔田会大笑起来，他笑得非常开心。孔田会终究还是孔田会，他的脸皮之厚，可以说是当今世上少有人能比。所以，哪怕心里会难受，却也绝对不会因为这点小事而被击垮。你笑什么笑？还不兑现诺言？跪下！星浩，孔飞扬指着孔田会怒喝道：“对你个丢尽我王城脸面的废物，跪下！跪下！快跪下！”紧随其后，在场的许多小辈纷纷开口说道：“我笑什么？我笑你们太无知。”孔飞扬，你说的很对，当日。我的确败给了楚风，但我可以告诉你，后来我与楚风私下又有一场对决，而那场私下的对决，则是我孔田会胜了。孔田会说道。可是孔田会此话一出，却是换来了众人的哄堂大笑。他们不仅不相信孔田会，反而还用看待傻子一样的目光看着孔田会。孔田会，你与孔慈妹妹乃是同一个娘亲，为何她那样优秀，而你却如此的垃圾？如你这样的垃圾，真的不只是丢尽我神体王城的脸面，而是丢尽了我三成的脸面。紧接着，众人对孔田会又是一轮新的挖苦与侮辱。尽管大部分攻击孔田会的都是神体王城的人。可是妖族圣城以及祖武龙城的那些人，却也都是冷嘲热讽，说：“你们继续说，等一下就有你们哭的时候，因为我孔田会，有人可以给我作证。”孔田会说道：“作证？不是私下对决吗？怎么又有人给你作证了？看自己撒的谎，自己都圆不上了。”众人又是一番嘲讽：“楚风，我可以叫楚风来给我作证。”孔田会说道：“什么？楚风，你要是能把楚风叫过来给你作证，说他败给了你，那我就去吃屎，我也吃，我也敢吃。<笑>”众人笑得更开心了，甚至不惜说出他们敢吃屎这种恶心的话。不过。他们敢这么说，也是充分证明了他们对孔天会的不信任。很好，这话可是你们说的。吃屎的那几个，我孔天会记住了。孔天会说完此话，便抬起手来，啪的一声打了一个响指。楚风兄弟，该你了。而他此话说完，以隐藏结界隐藏自己的楚风，便解开那隐藏结界，将自己的真身在众人眼前。在下楚风，见过诸位。楚风上前说道。看到楚风的那一刻，所有人都是神色大变，脸色变得非常难看。他们显然都没有想到，孔天会竟然真的请来了楚风。正因为没有想到。所以他们很快便确定这是假的。孔田会，你可真够无耻的，居然找人来假冒楚风。为了一场赌约，你可真是连做人的底线都不要了。紧接着，众人对孔田会又是一轮羞辱。假的吗？楚风淡淡一笑，随后意念一动，不仅磅礴的结界之力释放而出，就连九龙圣袍也是隐隐作现。看到这一幕，众人则是傻眼了。其他的可以伪造，可以是这圣级结界之力，谁能伪造？真的，此时此刻出现在他们面前的这个楚风。竟然是真的，他竟真的是楚轩辕之子。楚风，你为何会来到此处？那孔飞扬开口问道，并且他的态度很不友善。我后来又以修武之力与孔兄切磋了一番，而我败了。按照我们的约定，便来此处为他证明一下。楚风说道，竟然真的败了。楚轩辕之子竟真的败给了孔天会。众人
他们想不信也不行了。毕竟，对于修武者而言，尤其是楚风这种天才级别的修武者而言，名声是非常重要的。若不是真的败了，便没有人愿意承认这种事情。刚刚谁说他要去吃屎的？是你们自己去吃，还是我叫人帮你们端过来？忽然，一道女子的声音响起，回头观望。楚风发现，一名身穿神体王城的女子正在向人群走来。这名女子容颜绝佳，身材高挑，她的容貌与身材皆是上品中的上品。最主要的是，她浑身上下、举手投足之间都散发着一种独特的气质，高贵。那是一种高高在上的高贵气质，而他的气息也是非常的强横。二品尊者，这是绝对的实力与容貌并存的佳人。而看众人那恐惧的样，楚风猜测，此人多半就是孔田惠的妹妹孔慈。孔慈妹妹，我们那个只是玩笑话。有人笑嘻嘻的说道：“对我们是开玩笑的。”紧随其后，其他人也是纷纷笑着开口。那副嘴脸，与见到孔田惠的时候，完全是天地之别。而此时，楚风也是得以确定，这名女子的确就是神体王城的最强小辈孔慈。玩笑话，你们当我刚刚没看到？孔慈冷冷的扫了一眼，这个。众人吓得脸色惨白，许多人冷汗都流了下来。看得出来，他们真的很怕孔慈。算了算了，都是自家人，总不能真的让他们吃屎吧？在众人为难之际，倒是那孔田会站了出来。这一幕，连楚风都感到意外。毕竟先前那些人是那样的咄咄逼人，连楚风都觉得，哪怕是欺骗，也应当给予他们一些教训。正因如此，楚风才对眼前的一幕而感到惊讶，但同时也让楚风对孔田会有了新的看法。看来这个家伙与想象中的倒也是有些不一样。不过孔飞扬，你可要记住了，以后看着我，你可要施以大礼。听到了吗？孔田会指着孔飞扬说道：“孔飞扬不仅没有理会孔田会，反而咬牙切齿，脸上挂满了不爽。我哥问你话呢，你聋了？”一声怒喝响起，正是孔慈。孔慈这一嗓子吼出来，莫说那孔飞扬，在场的许多人都是吓得身体一颤。孔田会这一次是我孔飞扬输了，我会履行诺言。”孔飞扬对孔田会说道。尽管他很不情愿，但还是对孔田会施以大礼。怎么都这么闲吗？是不是都忘记了此次聚集于此的目的了？还不去看布阵图，还不抓紧去训练？难道还想被诸天星域的那些家伙压着打？孔慈目光冰冷。扫视众人的同时，更是发出了呵斥之音。见状，那些人也都是赶忙离开此处，向山庄深处行去。见到这一幕，楚风又忍不住感慨：这哥哥和妹妹在这神体王城的地位，未免也差了太多。最不能理解的是，尽管不如其妹妹孔慈，但明明孔田惠的实力也不弱呀。不过，对于这一切，孔田惠显然是早就习惯了。看来那些人对他这个样子，也不是一天两天的事了。哥，你怎么这么怂？他们这么对你，你就应当给他们一些惩罚，否则他们狗改不了吃屎。孔慈对孔田惠说道。尽管他看上去是很不高兴，可是更多的。却是替孔田会感到委屈。其实我都明白，他们为何这样针对我，还不是因为我与仙羽妹妹以及龙鸣妹妹走得近，嫉妒我吗？谁让我长得如此英俊呢？既然我已经如此优秀，就不应该与他们计较太多。孔田会说话间，还摆弄了一下自己的秀发。哥，你能要点脸吗？你能与仙羽还有龙鸣走得近，明明是因为你是我亲哥哥，好吗？你以为凭你自己，他们两个会搭理你吗？孔慈一脸鄙夷的看着孔田会，不、哦，这件事与你无关，主要还是因为我帅。孔田会厚着脸皮说道，随后忽然说道：“对了，给你们介绍一下。”说着，孔田会便拉住孔慈。来到楚风面前，不用介绍了吧？楚轩元之子楚风，在九龙上剑祖武十星评选的时候，与灵狐红非战成平手的人。哦，差点忘记，还是当今祖武星域最年轻的圣袍界灵师楚风。你身上的光环可真是不少，所以别说那些人，就连我也不相信你会败给我这个愚蠢的哥哥。孔慈对楚风说道。楚风笑了笑，没回答。楚风，你也是祖武星域的人吧？孔慈说道。这个似乎没什么疑问。楚风说道。那你也应该为祖武星域而战歌。孔慈继续说道。按理来说，是当如此。孔慈姑娘似乎话里有话，有什么事不妨直说。楚风说道：“朱天门知道吗？”孔慈问道：“不知道。”楚风摇了摇头。朱天心玉知道吗？孔慈问道：“不知道。”楚风摇了摇头。孔慈皱了皱眉：“你怎么什么都不知道？”看着眉头紧皱的孔慈，孔田惠，孔田惠在一旁笑嘻嘻的说道：“妹子，说了，你可能不信，他之前连你都不知道。什么？这简直不是见识短，这根本就是蠢了，好吧？真是没想到，楚轩元之子空有一身天赋，阅历竟如此不足。”孔慈甩了甩衣袖，竟然直接走了。很显然。他是不开心了。楚风愣在原地，随后看向孔田惠，怎么回事？怎么还扯到为祖武星域站这种层面的东西了？哈哈，楚风兄弟，你有所不知啊！孔田惠哈哈一笑，随后一把搂住了楚风，随后对楚风说道：“你不知道没关系，我细细与你讲述。”随后，王强便将自己知道的事情全都告诉了楚风。原来，诸天星域与祖武星域一样，同在圣光天河之内。而这诸天星域呢，又与祖武星域相邻，所以两个星域之间倒是一直有着一些来往。当然，这种来往。不是寻常修武者能够接触到的，这都是顶尖势力与顶尖势力、顶尖修武者与顶尖修武者、顶尖天才与顶尖天才的接触。祖武星域有天才，不可避免的，诸天星域也有天才，并且每隔一段时间，两个星域的天才都会进行交流，小辈之间的交流自然便是以切磋分高下。不过，他们之间的切磋却不是单纯的武力对决，更像是一个游戏。这个游戏便是远古武者棋，以大地为棋盘，自身为棋子的对决。这远古武者棋不
乃是祖武星域的东西，是祖武星域叫诸天星域之人玩的。然而，除了最开始几次的对决胜了之后，后面就一直输。现在的战绩是十胜一百三十九负，战绩非常惨烈，也可以说是相当的丢人。所以，每当小贝交流开始之前，三成以及星域主界的天才都会提前聚集于此，排兵布阵，研究棋谱，以寻求克制之道，力求一胜。所以，你们赢过吗？楚风问道。赢什么啊？反正我参加了这么多次，一次都没赢过。你是不知道。诸天星域那些家伙到底是多么恐怖，和他们在棋盘上面对弈，感觉完全不是一个级别啊！我真怀疑他们是不是都不修武，每天都在钻研下棋，但是他们的修为偏偏又不弱，尤其是那个南宫一凡，那个家伙简直太变态了，棋力惊人啊！你知道吗？上上次对决那一次，我们准备充分，而诸天星域好多主力天才因为有事情或者负伤，缺少了大半。本来我们以为我们赢定了，甚至还觉得胜之不武，但谁曾想，关键时刻那南宫一凡忽然登上棋盘，最可怕的是。他竟然凭借一己之力，带领着一群弱者，就扭转了局面，硬生生的把我们给赢了。不过，他也只出手了那一次，后来他就不登场了，简直是完全不把我们放在眼里啊！孔田会提到那南宫一凡的时候，既愤怒又佩服，更多的却是赞叹。所以，搞得楚风对那个诸天星域的南宫一凡也是充满了兴趣。这么厉害？楚风问道。何止厉害，简直是可怕！最主要的是，那个家伙不仅棋力惊人，修武方面，听闻也是顶尖的天才。对了，那南宫一凡，格林护红飞还是宿敌？孔田会说道。宿敌？楚风问道。的确是宿敌，他们曾私下对决过多次。不过他们两个的战绩如何，则是没人知道。同样的，南宫一凡修武方面的真实水平也没人知道，因为他只与灵狐鸿飞对决，从来不和我们对决。哪怕我妹妹他们挑战他，他也从来不应。说白了，就是不把我们放在眼里。孔田会说道：“那这个人还真是够狂的。”楚风说道：“的确是狂，但也有狂的资本。其实早在很早之前就听闻过，他不仅修为厉害，下棋也厉害。本来我们还不信，但是那一次他出手之后，真是不服都不行。人家确实厉害啊。”所以说，我就总劝我妹妹他们，劝他们没必要研究什么棋谱，更不用排兵布阵。反正诸天星域有那南宫一凡在，我们是不可能赢的。孔田会说道：“照你这样说，那南宫一凡每次都会来？”楚风问道。“当然了，虽然他几乎不出手，但却次次都会出现。他就是诸天星域的王牌，是我们无法战胜的王牌。只要有那南宫一凡在，我们真的是一点机会都没有。”孔田会这话是认真的，从他的神态就看得出来，他是真的已经不对这件事抱有希望了。不是他没有志气，而是真的被人打到绝望的那种。孔兄，可否带我去看看棋谱吧？”楚风说道。对于这所谓的远古武者棋，楚风是第一次听说。但是听过孔田会的一番讲述后，楚风不仅对那南宫一凡感兴趣，对于这远古武者棋则是更加感兴趣。他倒是想看一看这所谓的远古武者棋到底是什么样的。楚风兄，你感兴趣？孔田会问道。有些兴趣。楚风说道。行，既然你有兴趣，我便带你去，顺便带你见见仙雨妹妹和龙鳞妹妹。嘿嘿，那两个丫头长得虽然不如我们那日见到的红衣美女。但也是倾国倾城的小仙女。孔田会在提到那两个妹子的时候，不仅笑得不怀好意，甚至还兴奋地搓了搓手，那个样子简直就是饿狼看到了小白兔，你连你妹妹的朋友都不放过。楚风问道：“楚风兄弟，你这是什么话？不要把人家想得那么龌龊吗？”孔田会的话语虽然正气凛然，可是他脸上的表情何止龌龊。在孔田会的引路下，楚风二人穿过了多座花园，最终来到了一座大殿之中。这大殿之内只有三个人，其中一个是孔慈，而另外两位皆是女子，并且这二人的容貌皆是少见的美。从美貌来说，可以说是毫不逊色于孔慈。想必他们便是孔田会一直提起的仙允和龙宁了。这三个女子在一起，可以说是各有各的美。从气质来讲，孔慈高贵，仙允这是人如其名，仙气十足。至于龙宁，她的样子更像是一个少女，精致的脸庞，洋溢着阳光的气息，非常的可爱。来了，那个愚蠢道，连咱们三个都没听过的家伙。孔慈看到楚风进来，便对仙允和龙宁说道。而其实，早在楚风进入的第一时间，那仙允和龙宁就已经在打量楚风了。祖武龙城，龙宁见过楚风哥哥。龙宁来到楚风身前，对楚风施以一礼。这个丫头不仅长得可爱，声音也是甜美，最主要的是非常的有礼貌，给楚风的第一印象非常的不错。妖族圣城，仙云。紧接着，那仙云也是主动来与楚风打招呼。相比于开朗的龙宁，这仙云则是非常的温柔。楚氏天族楚风见过两位姑娘，见状，楚风也是赶忙回礼。其实此刻，楚风的内心是有些意外的，他没有想到，如龙宁和仙云这样的天才，竟然如此的有礼节。至少在他们的身上，完全没有看到其他天才的高傲与自负。楚风哥哥，你决定和我们一起？玩那远古武者齐了吗？龙宁笑着问道。如孔慈姑娘所说，身为祖武星域之人，应当出一份力吧。不过你们是主力，我就给你们打打下手就好了。楚风说道。楚风哥哥，我相信你的天赋。龙宁说道。楚风公子，若是你有兴趣的话，先看一下规则吧。另外，这里还有一些棋谱，你也都可以看一下。仙允将几个卷轴递给了楚风。第一个卷轴是讲述远古武者齐的下法以及规则的，剩下的几个卷轴则是层次不同的棋谱。而楚风看了一下那讲述规则的卷轴后，也是知道了这远古武者齐大致的玩法。远古武者棋的棋盘类似一个山峰，分为三重，这三重也就代表着三种级别。不过三
，而想登上第三层，毋庸置疑，对棋力的要求则是更加的严格。至于棋力，进入棋盘之中便可以获得棋力，但获得的棋力有限。若想增加棋力，可以通过击败对手、吞噬对手的棋力来提升自己，也可以通过特殊的方法来吸取棋盘中的棋力。但棋力越高，需要的掌控力也越高。若是掌控力不足，却不停的增加棋力，便会被棋盘排斥，也就是出局。虽然棋力是越高越好，但对掌控力则是要求极高。可，哪怕一个人拥有极强的掌控力，能从容运用棋力，但也未必就能获胜。想要下赢那远古武者棋，最重要的还是配合。这不是一个人的对弈，一个人再强也很难获胜，因为三重山峰必须所有山峰全部登顶才能获胜。而一个人就算再强，能偶以一己之力击败对手，但也只能登顶一座山峰。而如何能够以团队的力量击败对方，这就涉及到了布阵。而阵法该如何布，棋谱之中自然便有记载。所以了解了基本规矩之后，楚风便看向了棋谱，他觉得掌控棋力虽然重要。但了解战术却更为重要。而此时，一个名为“棋法破万军”的棋谱引起了楚风的注意。这个棋谱是以棋招出击，往往会让对手出其不意。相对于其他棋谱，这个棋谱更有意思。这样的棋谱更适合楚风的胃口。楚风，你这就过分了！你一个初学者，居然看最深奥的棋谱！孔慈一脸挖苦的走了过来。而孔慈这一开口，其他几个人也都凑了过来。楚风兄弟，你别看这个棋谱了，这个棋谱根本就不管用。孔田会说道：“这不是最高级别的棋谱吗？”楚风反问道：“这个骑兵破阵棋谱上面。”的确标识着，这是棋谱中级别最高的一个。楚风兄弟，你相信我，这棋谱虽然是级别最高的，但也是难度最高的。我们尝试过按照上面的方法和诸天星域的人对弈，可是结果狗屁不通，被对面打得落花流水，输的那叫一个难看。孔田会说道：“楚风哥哥，还是换一个吧。棋谱这个东西，以精为主，不是级别高就一定厉害。哪怕是诸天星域的那个棋力天才，南宫一凡，他所使用的战术也只是终极棋谱排兵谱。但是我听闻他也是在有高人指点，又研究许久之后，才能研究到极致的。”而你这个棋法破万军就真的太难了，不适合你的。龙宁也是说道：“要我说，你就根本不用看棋谱，还是专心看看怎么掌控棋力吧。棋谱这种东西你也用不到，反正大家也不会听你的。我们现在乃是由仙云姐姐来指挥的。”孔慈说此话的时候，看向了身旁的仙云。仙云姑娘是指挥使。听闻孔慈的话后，楚风也是有些惊讶。本来楚风还以为孔慈是指挥使的，或者是星域主界的天才来指挥，但真的没有想到是这仙云。毕竟相比于其他人，这仙云看上去实在是太过温柔了。你是不知道我的仙云姐姐有多厉害。孔慈说道：“可是对于孔慈的夸赞，仙允却是小脸一红，有些不好意思了，实在惭愧。仙允虽是指挥使，但却未能带领大家夺取一胜，惭愧什么啊？之前听无名元志指挥的时候，我们输的多惨啊！但上一次听你指挥，我们虽然也是输了，但最起码僵持了许久，就算输也输的没那么难看啊！而且仙允，你虽然钻研的是初级棋谱，但是我觉得你已经把初级棋谱研究透了。我们现在缺的是磨合，若是继续下去，总有一天可以胜过那诸天星域。”孔慈说道：“这个不敢想的。”仙允摇了摇头：“哎呀，仙允。”你哪里都好，就是太谦虚了。人是可以谦虚的，但是太谦虚就不好了。龙宁妹妹，我说的对不对？孔慈看向了龙宁，对呢。龙宁眨巴着大眼睛的同时点了点头。这个小丫头还真是可爱的很。紧接着，这三个丫头就聊了起来，聊着聊着就钻研起了棋谱。因为钻研的太过认真，居然把楚风和孔田慧忘在了脑后。过了好一会后，他们才算聊完。猛然间也是想起了楚风。我去，你怎么还在看啊？你这个人可真是的，你还真想一步登天啊！孔慈发现。楚风此时不仅仍在看那最高级别的棋谱，并且还盘坐在了地上看，看的那叫一个津津有味。行了，妹子，你别管他了，让他看吧，我楚风兄弟高兴就好。孔田会笑嘻嘻的说道：“行吧，行吧，反正他就算出战，也只是最底层的小杂兵，随他的便吧。”孔慈说完话，便和仙云、龙宁他们继续钻研那个所谓的初级棋谱，而楚风则是越看越有劲。尽管这个远古武者棋只是一个供武者消遣的东西，但与修武之道却也有着相同之处。修武之道漫漫无期，楚风想要登上巅峰，不知道要何年何月才行。但是这远古武者棋则不一样，基本上最好的修炼方式和最好的技法都在这里了，并且在楚风看来，就算无法在短时间之内修炼至大成，但掌握精髓还是可以的。三个妹妹，我们来了！忽然一道声音响起，紧接着两个身影走了进来，这是两名英俊的男子，不仅气宇轩昂，其修为眉更是不俗，与孔慈三人一样，皆是二品尊者。再看着他们腰间上那星域主界的令牌，不用介绍，楚风也是知道，他们两个应该就是当今星域主界最强的两位天才，无名元志和无名雄魔。这位是，这不是楚风吗？原本那两位进来之后，目光都是放在孔慈、龙宁、仙允三个美女身上的，但是很快他的目光就转移到了楚风的身上，并且当看到楚风之后，表现的也是非常的兴奋。还真是啊，我没看错吧？孔慈妹妹，快告诉我，这是不是真的楚风？其中一名男子极为活跃，此时更是以难以置信的目光的看向孔慈，想要确定答案不是真的，还能是假的呀？无名元志，你真是越来越神经病了。孔慈瞥了那位一眼，而从孔慈这句话，楚风也是得知那个比较活跃的，既然是无名元志，那么。那相对沉稳的，自然便是无名雄魔了。真的是你啊，楚风兄弟！楚风兄弟
，在下楚风，幸会无名兄。”楚风也是立刻起身，抱拳说道：“在下无名熊魔。”无名熊魔也是走到近前，幸会幸会。楚风赶忙回礼：“楚风兄弟，我这个人直性子，我就直接说了，听闻你的戒灵之术很厉害，你的戒灵也很厉害，我早就对你充满了兴趣。老实说，对于祖武十星的其他人，我是没兴趣的。但是你的本事，我想领教一下。”无名元志说道：“实在抱歉，我的戒灵现在在修炼，无法与你切磋了。若是无名公子真想与我切磋，不如改日吧。”楚风说道：“楚风兄弟，你这就是不给我面子了。”然而，尽管楚风彬彬有礼，可那无名元志原本笑嘻嘻的脸，却立马变得难看起来。这家伙。乃是真正的变脸比翻书还快，真的不是。楚风说道：“楚风兄弟，你若这样，那便是在逼我了。”无名元志的目光变得凶狠起来。若是不信，我也没有办法。面对这样的无名元志，楚风的脸色也是变得冷漠。他丝毫不畏惧动怒的无名元志，反而大有一副“你爱怎么样就怎么样的”的架势。哼，真是敬酒不吃吃罚酒，这可是你自找的。无名元志说话之间，直接一拳轰出，正对着楚风的胸口便轰了过来，一拳击中。楚风倒退数步，但楚风却并未负伤，一层光芒提。挡在了楚风的周围，那乃是结界之力。虽说楚风的修为被封，血脉之力被封，雨沙也在修炼，但楚风自身的结界之力还是可以使用的。凭借结界之力，楚风的战力也是堪比一品尊者；而凭借九龙圣袍的加持，楚风的战力则是可以堪比二品尊者。这才有意思。楚风兄，咱俩也别浪费各自的时间，你直接释放出界灵，让他来与我对决吧。看到楚风的手段后，原本还愤怒不已的无名元志竟然变得兴奋起来。还是那句话，我的界灵在修炼，无法与你对决。你若不信，我也没有办法。楚风说道：“楚风，真是想不到你竟然如此自负，真的是不把我放在眼里。你是觉得我不配做你的对手，是吗？”无名元志冷声问道。看着这样的无名元志，楚风也是倍感无奈。这个家伙真的是变脸比翻书还快的主，说怒就怒，说笑就笑，一会要打楚风，可出手后不仅满面笑意，还称呼楚风为楚风兄，但转眼间又是满脸的怒色，用阴晴不定来形容这无名元志，简直是再合适不过。我说的乃是实话，绝非是看不起你。”楚风说道。“很好，既然如此，那我就打到你释放界灵为止。”那无名元志明显不相信楚风的话，所以他再度向楚风发动了攻势，并且还运用手段提升了修为。他的修为是二品尊者的时候，楚风还能与他抗衡；但是当他的修为提升到三品尊者的时候，楚风便难以抗衡了。一拳击中，楚风倒飞而去，狠狠地撞在了墙壁之上。强大的冲击力撞得整个大殿都是剧烈一颤，而楚风的嘴角更是流出了鲜血，还不肯放出界灵。无名元志再度问道：“楚风没有说话，只是轻哼一声。楚风，那你就别怪我下狠手了。”那无名元志说话间，身形一动，便再度来到了楚风色身前，抬起手来，对准楚风的面门，一拳便砸了下去。先前那一拳，他还有留手，可以说只是试探，但是这一拳可就不同了。他这一拳砸下来，楚风就算不死，那也是要重创的。然而，就在这一拳即将砸中楚风面门之际，忽然一只手出现，抓住了无名元志举起的拳头，是无名熊魔。元志，够了！无名熊魔说道。不仅仅是无名熊魔，此时孔慈、龙宁，包括仙云，都出现在了楚风身旁。看那架势，就算无名熊魔不拦着。他们三个也会拦下无名元志。无名元志，你过分了呀！人家楚风不想和你打，你干嘛非要逼人家？孔慈柳眉倒竖，狠狠地斥责道：“元志哥哥，你这样真的不好。”就连龙宁也是撅起了小嘴。无名元志，真是给你脸了！我楚风兄弟连令狐鸿飞都能战成平手，你以为你真是他的对手？你有本事去挑战令狐鸿飞啊！你能行吗？你你敢吗？你……而孔田慧相比于孔慈，更是直接开骂：“有你说话的份吗？你算什么东西？”无名元志指着孔田慧说道：“干什么？你再说我哥一句试试，看我不撕烂你的嘴！”见到自己的哥哥被训斥，孔慈也是不甘了，直接将自己的气息释放而出，还运用天赐神力，将修为提升到了三品尊者。行了，大家都消消火，如今大敌在前，咱们不想着如何应对，难道还要内讧吗？无名熊魔说道。切！无名熊魔开口后，众人虽然没有和解的意思，但却也没有继续恶化。楚风兄弟，抱歉了。无名熊魔对楚风说道。楚风擦拭掉了嘴角的血液，淡淡一笑，这才说道：“这个道歉不应该你说。”话罢，楚风的目光忽然变得冷漠，看向了无名元志：“怎么，你还没完没了了？你不尊重我？”还让我跟你道歉！无名元志怒瞪着楚风，尊重你想要尊重是吧？可以，你可以等一等，回过头来我会让你知道什么是尊重。”楚风说道。楚风此时也是非常的不高兴，毕竟就这样无缘无故的被人打伤，换作是谁也都会不高兴。更何况楚风从来都不是一个吃亏的主。好，我等着，我倒是要看看一个靠戒灵的人有什么嚣张的。无名元志一脸的讽刺，而楚风并没有在与他辩论。楚风愤怒的是他对自己出手，但并不会因为他的嘲讽而生气。毕竟经历过那么多事情，楚风的心性早就变得成熟。如无名元志这种低劣的挑衅，根本就无法勾起楚风的怒火。诸位，小友怎么这么吵啊？忽然，一位老者来到了门外。首见大人，您怎么来了？看到这位老者，哪怕这些天才也是纷纷走上前去主动施礼。老夫来，自然是有好消息。咦，这位小友，莫非是？忽然，那老者的目光投在了楚风的身上，苍老的眼中也是涌现出了一抹惊喜。
，他就是在九龙上界击败祖武星域众小辈，并且与灵狐鸿飞战成平手的楚轩辕之子楚风。孔田惠一脸得意的介绍起楚风，还真是轩辕的儿子啊！真别说，仔细一看，与轩辕的模样还真的很像。确认这的确是楚风后，这位首剑大人也是变得格外热情。前辈，您认识我父亲？楚风问道。何止认识啊，当年你父亲。也曾来过我这神兵山庄，而我神兵山庄最好的那把兵器尊兵火葬神枪，就是被你父亲拿走的。首剑大人说道：“哇，首剑大人，您不是说最好的兵刃就是半成尊兵了？怎么还有过尊兵啊？”此时，在场的小辈都露出了好奇的目光。的确有过尊兵，不过被楚风小友的父亲拿走了呀。现在就只剩下半成尊兵了。首剑大人说道：“对了，老夫今日来这里，就是要告诉你们一个好消息。你们运气真的好，我神兵山庄的神兵墓地开启了。”首剑大人说道：“首剑大人，您说的是真的呀？”听得此话，这些小辈们。也都是变得兴奋起来，而从孔田会的口中，楚风也是得知了关于这神兵山庄以及神兵墓地的事。神兵山庄内有着一剑奇地，那便是神兵墓地。神兵墓地会不定时的开放，可能是几百年，也可能是几十年，也可能是几年。但除非他自己开放，否则休想进入其中。所以，他才是一处奇地。而这神兵墓地上一次开放，其实没过多去多久，不过是三年前而已。正常来说，神兵墓地是三年前开放的，下一次开放最起码也要五年。可现在居然开放了，这让人们很意外，所以才会如此的兴奋。毕竟对于他们来说，这也是意外的惊喜。当然，他们之所以能够这般兴奋，并不只是因为神兵山庄开放了，而是因为神兵墓地内的宝物。神兵墓地内有着无数把黑铁兵器，每个人进去可以拔出一把，拔出黑铁兵器之后，就会被神兵墓地内的力量带出神兵墓地，并且也必须在离开神兵墓地之后，那黑铁兵器才能够被震碎。碎裂之后，那被黑铁包裹的兵器本体，可能是一把珍贵无比的半成尊兵，也可能是一把根本没有用处的废铁。自然而然的进入其中，拿到废铁的几率最大。而拿到半成尊兵的几率最小。正常情况下，能够拿到仙兵就已经是运气极好的了。不过，因为有机会拿到半成尊兵，甚至是极品半成尊兵，最重要的是，每次开启只有百岁以内的小辈才能进去。可以说，神兵墓地其实是专门为后辈准备的。所以，哪怕这些并不缺少兵器的天才们，也都很喜欢进入那神兵墓地之中。至于这位首剑大人，也是身份特殊。其实，现如今神兵山庄真正的传承者只有一个人，这个人便是这位首剑大人。但他并不是神兵山庄的主人，而是守卫神兵山庄的人罢了。不过，因为神兵山庄之前的庄主与三成关系极好，所以现如今的神兵山庄也乃是由三成来守护的。如今，祖武龙城、妖族圣城、神体王城都派了高手守护这里，所以哪怕神兵山庄真正的传承者只有首剑大人一位，但也没有人敢来这里打搅。毕竟三成的面子连星域主界都要给，就更别说其他势力或者其他人了。不过，其实首剑大人的修为也不弱，乃是一位尊者巅峰，实力不谈，只是特殊的身份，再加上他待人极好，所以。哪怕是这些来自三城，甚至星域主界的天才们，对他也是非常的尊敬。首剑大人，那我们现在就可以进入神兵墓地了吗？孔慈兴奋地问道。诸天星域的小辈们也快来了吧？等他们来了，一起进去吧。首剑大人说道。别等了吧，首剑大人，他们乃是外人，这种好事咱们自己人享受就行了，总是带着他们做什么啊？孔田会说道。田会啊，这就是你的不对了。先不说我祖武星域与诸天星域本就交好，神兵墓地开启之后，在山庄上的所有客人都可以进入其中拔出兵刃，这也是祖上流传下来的规矩，岂能破坏啊？首剑大人说道。但是他们不是还没来吗？这也只能说他们运气不够好。孔田会说道。可他们也快来了呀，反正还有一些时间，就等一等吧。首剑大人说道。行行行，这里您说的算。孔田会甚是无奈